Hello, hello, good evening. How are you tonight, guys? How are you, Abigail? How are you, uh, Jancy, Joanna, uh, Maria? I have a. How are you doing tonight? How are you doing, Raul? Good evening, Nelson. Hi, teacher. Good evening. Good night. Hello, hello, uh, Rosa. Uh, let's see. Okay. We are 14, 13. Okay. Everybody needs to have the cameras on, please. And we are going to start the classes now. We are going to review quick information that we check or that we have pending last night. Vamos a empezar a chequear una información que dejamos pendiente la noche anterior. Okay. So remember, guys, if you don't understand, if you don't get the ideas that we are talking about right now, raise your hand. And let me know, okay? Si no me entiende, si voy muy rápido, si por A, B, motivo, uh, aquí el presente, se le metió quinta y no le, no le, no le, no le explicó bien, me detiene, por favor. All right, first, uh, everybody, good evening. Once again, my name is Rene. I'm going to explain, try to explain the information that we checked uh, yesterday and the new topic that we are going to discuss today all right so but first let me share some information with you guys give me one second let's see you remember uh, moment okay give me one second let's see just a moment okay All right, guys, so first we need to uh, get motivated, right? So I like to have my, my students motivated with the things that we are checking so far together. All right, so, and déjeme saber si me están viendo o no me están viendo en este momento, okay? Vamos a ver. Si no me están viendo, me lo saber, permítame. Yes, they are. Okay. Okay. Perfectamente bien, teacher. All right. All right. So now, uh, uh, can you check this uh, quote that we check that we have here? The best way to predict the future is to create it. Lo puede ver, sí. Yes. yes. All right. So I yes. want you to, you guys. Yes. Very good. I want you to, you guys, be motivated, right? So every day we need to be motivated. I understand that we have a a hard day. We had a, a rough day, you know, at work. Yo sé que tuvimos un día bien, bien uh, tedioso en nuestro trabajo. However, tenemos que estar positivos. Y el mensaje de ahora es el mejor, la, el mejor camino para predecir tu futuro es creándolo. Ok, everybody repeat. The best way to predict. The best way to predict. The best way to predict. Your future is to create it. Your future is to create it. One, one more time, please. The best way to predict your future. The best way to predict your future. The best way to predict your future is to create it. To create it. Okay, repeat one more time. To create it. To create it. All right. Excellent. Very good. Very good. All right. So, acuérdese que te, la mejor manera para predecir su futuro es creándolo. Usted está en el mejor en el mejor lugar en este momento y vamos a darle con todo para que sigamos adelante. Está haciendo un gran sacrificio. Lo felicito porque ya son las nueve de la noche y vamos para las diez y no cualquiera hace esto después de tener un día bien tremendo, ¿verdad? Pero punto y aparte. Okay, let's go and I'm going to pass this real quick. All right, and let's see. One second. Just a moment. Let's see. Okay, so in esta clase se encuentra Aaron Alberto. Sí. Hola. 
¿Me están escuchando? Yes. yes. Aquí se encuentra Aarón, Ada, Lisette, de Paz, ¿o no? No se encuentra. No, they are. Permítame. A ver. Okay. Okay, Abigail. Okay, okay. Solo quiero estar seguro que estamos en la clase correcta. Okay, Abigail, are you here? I am here. All right, excellent. Okay, Ana María, Ana Marina, Cáceres Hernández. Present teacher. Okay. Ana Xiomara Barrera de Rivera. Present teacher. Excellent. Eva, Eva Elizabeth Ordóñez Martínez. I'm here, teacher. Very good. Glenda Karina Baños de Serna. Present teacher. Excellent. Hugo Alberto Orellana Vides. I'm here, teacher. Excellent. Joana Guadalupe Fernández. Jo ok, Joana. Ok, Jorge, Jorge Alberto Merino Quintanilla. I hear the teacher. Very good. Carla Esmeralda Orantes Andres. Carla Esmeralda Orantes Andres. I am here. Thank you. Carla Sofía González Montano. Present. Excellent. Catherine Guadalupe Corleto Perez. Present teacher. Excellent. Marina Auxil uh, Maria Auxiliadora Cornejo de Diaz. Present teacher. There we go. Okay, thank you. All right. Okay, Marielos Elizabeth Avalos Barahona. Marielos Elizabeth Avalos Barahona. Digo presente o no. Okay. Marielos, ¿está ahí? Elizabeth, Avalos Barahona. Ok, no. Ok, Minor Alexander Santos Solís. Present. Thank you. Este, Melissa Giselle López Franco. Present. Thank you. Este, Moisés Abraham Rodas Chávez. I'm here. Okay, Nel, thank you. Nelson Rutilio Orellana Iraeta. Present teacher. Thank you. Pedro Natán Ramírez Andrade. I'm here, teacher. Thank you. Uh, Raúl Alexander Belloso Alberto. Present teacher. Thank you. Rosa Elizabeth Barrientos de Márquez. Rosa Elizabeth Barriento de Márquez. Okay, she's not here. Rosa Feliciana Argueta. Present. Thank you. And Rudy Orellana, I'm sorry, Rudy Omar Rivas Diaz. Presente. Present. Thank you. And Ruth Noemi Núñez uh, Pertica. Ruth Noemi Núñez Pertica. She's not here. Okay. Uh, Sa Saira Abigail Carrillo, Carrillo Chavez. Present teacher. Thank you. Stephanie Carolina Javier Barrera. Present teacher. Thank you. Suani Marilesis, Mary Laces, I'm sorry, Mary Laces Hernandez Cornejo. I'm here. Thank you. William Alfredo Martinez Perez. Yeah. Wilder Gabriel Chicas Alvarenga. Present. 
William Alfredo Martínez Pérez. Yancy Stephanie Alvarado. Y este Jenny de, Conce de la Concepción Urbina de Meléndez. I'm here. Very good. Excellent. Thank you so much. All right. So now let's see. We are going to double check a new topic, right? Let's see. We have. Second. Okay. Like over here. Just a moment. Okay, now we are going to double check. Um, uh, we are going to review the previous topic that we checked the last night, right? So let's see. Just a moment. All right, yesterday, the topic that we checked was what? Simple present, right? So, estamos claros con el simple presente que chequeamos uh, la noche anterior, guys. Tiene alguna alguna duda, alguna pregunta con respecto al simple present? Solo para darle un énfasis, vamos a verificar nuevamente el, el video. Yo sé que ya lo vimos dos veces, pero lo vamos a verificar nuevamente y después vamos a pasar a otro a otro punto, ¿ok? Se lo voy a ver para que tenga un refresh de lo que sucedió ayer. Ok, vamos a darle. Simple present. Hi everyone. In this class you'll learn how to form simple present statements using regular verbs. Let's get started by practicing the statements that you see on the screen. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject, walk is the verb, and um, to school is the complement. Let's take a look at uh, our next example. You ride your bike to school. You is the subject, ride is the verb your bike to school is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well and that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person we're talking about he, she, and it. So the rule is in the simple present Whenever we make statements with the third person. Ok. Uh, se la, la pantalla del video se mira mal o mi pantalla, la mía, donde, donde yo salgo. Se ve bastante borroso. Oh. Eh, borroso la pantalla. Solo lo del video. Solo no, del video. Teacher, teacher, solo la pantalla del video. Teacher, usted se ve bien. Ah. Y todos los demás. Ok, ok, ok. Bueno, entonces esa es ser, sorry, sorry. Sorry, it is only me. Carla Sofía, bueno, vamos a volverlo a poner, vamos a ver si aparece acá, vamos a ver. Sorry about that. 
Just a moment. We will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near. Todavía se mira mal. Ahora sí se ve bien. Okay. Here, here. Yes, teacher. Instead of work. Yes, ahora sí. We say works. And once again, this is because we are talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example. John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Okay, un, un énfasis aquí, guys. Uh, Ustedes comprenden lo que está diciendo ahorita el maestro, lo que les está tratando de explicar, lo que les expliqué yo ayer, como dos veces. ¿Estamos claros todos? Yes, teacher. Ok. Estamos seguros, ok. Porque si no entienden, usted me dice. Yo le explico de nuevo. No se preocupe. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do. And does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use does not for the pronouns he, she, and it. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now, let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus the verb plus some kind of complement. So, if we take a look at one of our examples. I don't live far from here. I is the subject. Don't is the auxiliary verb. Live is the verb. And then the complement is far from here. Let's take a look at one more example. She doesn't drive to work. She is the subject, doesn't is the auxiliary verb. This is the third person that I was talking about earlier. Drive is the verb. In this case, I would like for you to notice that we don't add an S. And the reason is because we have an auxiliary verb. So every time there is an auxiliary verb, we will omit the rule of adding an S. To work is the complement. Now it's your turn to practice. Hey teacher, your mic is on mute. Ok, su, su, gracias. En este caso, su verbo no va a, el, el verbo no va a cambiar cuando, ten, cuando tenemos un auxiliar en este caso. ¿verdad? En este caso, el auxiliar es doesn't, right? Perdón. Doesn't, all right? So, el verbo va a ser drive. Porque a veces es como, se confunde uno cuando le dicen, oh, hey, primero me está diciendo una cosa y después me dice otra. ¿Por qué le tengo que agregar una S? Y ahora no se le agrego, porque estamos usando el auxiliar doesn't, all right? So, in, in this case, the teacher or the sentence it says like this, she doesn't drive to work. No se va a decir, she doesn't drive to work. 
Acuérdate, hay que omitir la S en este tipo de oraciones. She doesn't drive to work. To work. Ok, solo quería estar seguro que estamos entendiendo esta parte porque cuando nosotros hablamos de terceras personas, sí se le dice que agregue la letra S, ¿verdad? Cuando usted dice, uh, she pays her bills at the store. She pays, she pays, right? Ella paga, ¿verdad? O al otro, algún otro ejemplo, este, ayúdeme, un ejemplo que lleve la letra S. She sleeps, all right? So, entonces, en, solo en este tipo de casos es cuando está haciendo, cuando está usando el auxiliar, usted no va a agregarle ninguna S, ¿ok? Solo quería agregar esa parte ahí, ¿ok? Vamos a seguir. I would like for you to describe your transportation habits and also talk about the transportation habits of friends and relatives. The idea is to make positive and negative statements about yourself and others. For example, I don't drive to work. I take the bus. My sister drives to work. She has a new car. After you finish this exercise, please share your work in our discussion forums. En el caso ese que estaba, este, estaba mencionando el, el maestro, es solamente para she, he, and it. All right? She. All right. Understand. She, he, and it. All right? No, no worries. Pregúnteme lo que sea. No se, no se preocupe. No se preocupe. I have a question, teacher. Yes, uh, Anna, tell me. Vaya, el do, entonces, se ocupa solamente en primera persona. Exacto. Uh -huh. Por ejemplo, el si yo, dos, el das es tercera persona. Okay. Uh -huh. Como por ejemplo, si yo le digo a uh, uh, Anita, do you speak English? Usted me contesta, yes, I do, no, I don't. ¿Verdad? Entonces, y después si hablamos de alguien que, si usted dice, hey, she doesn't speak English. Por ejemplo, estamos nosotros así como hablando, ¿verdad? O sea, acá en un grupito y señalamos a... A Julia, no sé si hay alguien aquí de un nombre Julia, ¿verdad? Pero señalamos a Julita y decimos, hey, she doesn't speak English. Y viene, viene Nelson y me dice, no, that's not true. She does speak English. Ella sí habla inglés. Entonces, para eso es que se ocupa esto, ¿ok? So, now let me share uh, some other information with you guys before we pass to the next topic. Solo quiero estar seguro que estamos en el mismo in the same boat, all right? So I see here that we have some examples, I mean, some uh, assignments or homeworks, all right? So from you guys, very good, very good, very good, congratulations. All right, let me just pass this. And we are going to answer this knowledge check, all right? So uh, do you see that? Pueden verlo? Me avisan. Yeah. Very good. Permítame, vamos a ver. Vamos a ver dónde se le da esta cosa al zoom. Okay. ¿Está bien ahí? ¿Está mejor así? Yes. Yes, yes. Okay, very good. Okay, uh, repeat. Knowledge check. Come on, let's go. Knowledge check. Repeat. Knowledge check. Knowledge check. Everybody, repeat, knowledge check. Knowledge, knowledge check. check. Knowledge check. All right, ¿qué quiere knowledge decir esto? Check. Conocimiento, chequeo del conocimiento que hemos adquirido, ¿verdad? All right, so uh, we have some instructions uh, below here. So it says like this, complete the sentences with the correct verb form. Repeat, complete the sentences. Complete the sentences. Complete the sentences. With the correct verb forms. With the correct verb forms. With the correct verb forms. Form. Very good, very good. Okay, so in este caso, yo ya las contesté, verdad? No las tenía que haber contestado, pero se me, me, me picó la mano por contestarlas. Pero igual manera, lo vamos a esclarecer. Si tiene papel y lápiz, usted las va apuntando, verdad? Por si le sale en un examen, usted ya sabe cuáles son. All right? So, uh, 
¿Quién me lee y quién me contesta la pregunta número uno? My family and I live Life. or lives in, in the suburbs. I teacher. Okay, go ahead. Yo, 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 yo. Go ahead, go ahead. Uh, my family and I live in the sub suburbs. Sub suburbs. Suburbs. Yeah. Very good, very good. Why live? <laughs> ¿Por qué live? Eh, vivimos. Mm -hmm. My family and because, I. Because it's a person. Ok. Ok, very good. Ok, so second one. ¿Quién, quién es uh, my next victim of volunteer? Victim <laughs> of volunteer. Nelson, my, go ahead. My... Go ahead, Nelson. Levántame la manita. Yo ahí voy viendo quién levanta la manita. Nelson, go ahead. My wife and I work near, near here. My wife and I work near here. My wife and I work near here. Excellent. Very nice job. Third, ¿quién contesta la tercera? Levante la mano. Ah, Alex. Vamos, Alex. Our daughter Emily works downtown. No, la otra, la anterior. Esa acá. Okay, sorry. So we walk to work. So we walk to work. To work, to work. Excellent. Next one. Quiero ver, Alex. Glenda, dígame. Our daughter Emily works downtown. Our daughter Emily works downtown. Excellent. All right, let's see. Uh, Joanna. So she drives to work. Okay, so which one is it? Work. So she drives, okay. So okay. she drives to work. Excellent, excellent. Third party, right? So Carla, next one. Carlita, next work. one. Carla Esmeralda, ya contestó, no. Our son doesn't drive. All right, our son doesn't drive. Very good, ¿verdad? Acuérdese, como es, our son doesn't drive, estamos hablando de quién? De nuestro sí. hijo, nuestro sí. hijo, ¿verdad? Sí. Que es tercera persona. All right, very good. Ok, aquí me mando mensaje acá. Sure, disculpe, no. no sé cómo hacen para... Ok, la vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Un momentito, un momentito, ¿dónde tienen la...? En su, en su computadora, ¿dónde le aparece la opción para levantar la manita? Que ahí me están diciendo dónde la levanta, porque yo la tengo aquí donde dice, eh, donde están los tres puntitos, more. En reacciones. Reacciones, reacción. ¿Qué? Reacciones. reacciones, ya lo vieron se va a decir donde dice more y ahí dice reacciones ahí solo le da reacciones, ahí le aparecen las manitas alright, very good ok, so who's next let's see, quién era el, el siguiente vamos a ver, alguien me levantó la mano por aquí el que la vaya levantando y vaya participando, que me la baje, verdad para no confundirme Jorge ya participó si no, dele he Jorge. rides his bike to the school He rides his bike to school. Very good, excellent. Okay, okay. Bajemos la manita, Jorge, por favor. Thank you. Okay, um, Pedro, next. Peter, Peter, Nathan Ramirez, sí. go ahead. Uh, sería my parents. My parents. My parents live. Live in the city. Live in the city. Very good, very good. Okay. And let's see Abigail, Elizabeth Nojala Lopez. Next. Um, my mother takes a train to work. Excellent, Abigail. Excellent. All right. So my mother takes a train to work. Very good. All right. So let's see. Next. 
Anybody, any volunteer? Let's see. Vamos a elegir a alguien nosotros. So, Maria Auxiliadora, please. Cornejo. Maria Auxiliadora, no está acá. Vamos a ver. Eva Elizabeth, please. Next one. ¿Cuál sería? My father is repeat subit docents word no. Okay, my father is retired, so he doesn't work now, right? My Very father good. is Russell, so she doesn't work now. Okay, let's repeat one more time, uh, uh, mi, mi estimada. My father is retired. My father is retired. So he doesn't. So he doesn't. Work now word now very good excellent next one quien me levantó maria auxiliadora vamos marillita he also using public transportation all right let's repeat one more time he also he also uses he uses public transportation public trans transportation public transportation public como que lo ponga con la o no con la u public public transportation public transportation very good very good very good okay so all right the last one who's gonna say the last one king levantó la mano acá catherine go ahead so they don't need a car so they don't need a car all right so very so good they don't need a car okay so they don't need a car excellent right on my class very nice you're next abram all right so no worries okay so now let's pass to the next uh, part of the class. Let's see. Give me one second. I just want to make sure that we are in the same boat. Just a moment. Okay, now I just want to share this information with you before I pass to the next video. All right, so me avisan si están viendo lo que estoy haciendo. Sí, okay. Yes, teacher. Very good, very good. Yes, yes. All right, the next, the next, uh, the next um, topic would be this one, right? Let me see. After this, we are going to check the our next objective, right? So let's repeat. Lesson objective. Lesson, lesson, objective. lesson objective. One more time. Lesson objective. Lesson objective. Very good. Okay. By the end of this class, you will be able to make simple present statements using irregular verbs. Okay. Al final de esta clase, ustedes serán capaces, serán capaces uh, de hacer oraciones en presente simple utilizando verbos irregulares. Re let's repeat. Uh, let's see. By the end of this class, you will be able to make simple. Repeat. By the end of this class, you will be Very good. Very good. Regular verb. Very good. One more time. The whole thing. All right. By the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular verbs. Go ahead. By the end of this class, you will be Okay, excellent. Very good. All right. All right, before I, play, before I play this video, I just want to double check this with you, right? So this part over here, okay? So let me see. Let me explain this information real quick. Just a moment. Okay, regular verbs and irregular verbs, all right? So se lo voy a explicar así a, a grosso modo, sencillo. Esto lo, vamos a ir, lo va a ir viendo usted desde ahora hasta siempre. Siempre va a ver los regu verbos regulares e irregulares. Obviamente que esto lo va a ver adelante y usted ya no se va a dar cuenta. O sea, sí va a saber cuáles son los verbos regulares e irregulares, pero no va a estar en sí enfocado a que ahora tengo que hablar 
en pasado, ahora tengo que hablar en presente porque usted ya va a manejar eso. Ahorita se lo estoy explicando como que estamos, y la verdad que estamos a cero, ¿verdad? Estamos a cero, estamos empezando a entender cómo vamos a manipular o a enfocarnos a, a decir las oraciones correctamente. All right, so first I'm going to explain uh, irregular verbs and regular verbs, okay? So first of all, I want you to, you guys, understand this part over here. Quiero que entiendan esta parte de acá, ¿verdad? Se lo voy a explicar como yo hubiera querido que me lo explicaran a mí. Bien bonito, ¿verdad? Entonces, si usted se fija, mi estimado, mi estimada, acá está el verbo, ¿verdad? ¿Qué es este? ¿Sí? Acá está el otro, play, aquí está study, aquí le hace falta la Y, pero ya vamos a verificar eso. Aquí está enjoy, climb, jump, and cook, right? Entonces, dice regular verbs form their past and past participle form by adding ed. Entonces, la forma de verificar el, el verbo regular en pasado o pasado participio, usted solamente le va a agregar lo que es la ed, ¿verdad? Entonces, pero como eh, maestro, como teacher, como este coach, como me quiera decir, ¿cómo vamos a identificar eso? Usted se tiene que aprender los verbos lo más que usted se pueda aprender, ¿verdad? Acuérdese que le, no sé si le dije ayer, everything that we have around us, all right? So everything that you see, you will see action, right? So if I am if I am moving my lips, what I'm doing right now? What I'm doing right now? I am what? I am talking, right? So todo lleva un verbo. I am I am talking I am jumping, I am, take, I am taking a shower, I am eating, I am reading, I am dancing. So, todo lleva un verbo, all right? Y el verbo es acción, para no confundirlo. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor es un verbo y el verbo es acción. Entonces, en ese caso, lo que usted va a hacer es solamente agregarle la ED para pasado. ¿Verdad? Si usted, yo le pregunto, este, Abigail, ¿cómo me diría yo, yo vi, yo vi la, yo vi la televisión anoche? ¿Cómo sería su respuesta, Abigail? Yo lo vi anoche. Ajá. No, ajá, no, pero ¿cómo sería la oración completa? Yo vi la televisión anoche. Um... Me deja por. Dígame. Dígame, dígame, no se preocupe. Last night. Es este mismo, es, es esta misma oración. O sea. I watched watch TV last night. I yeah. watch, I watch, no watch it. I watch, watch. I watch. I watch. Yes. TV. Last, last night. night. Very good, very good. Excellent, excellent. Right on, right on. All right, so, entonces, uh, ¿en qué nos vamos a enfocar para no confundirlos? ¿Cómo vamos a decir el verbo en pasado? ¿Cómo lo vamos a decir? Si nos está pidiendo, si el verbo presente es watch, entonces pasado es watch, watch, watch. watch. All right, so, que se oiga la D al final, watch. All right, so, watch. pero como el contexto me va a decir a mí que usted vio la, la televisión anoche, entonces yo sé que usted me está diciendo que usted vio, no me está diciendo yo veo televisión. Si usted me dice, I watch TV today, el contexto de la oración es que hoy vio televisión. Entonces yo ya no voy a escuchar watch, watch, solo voy a escuchar watch. I watch, I watch TV watch. today. Si ¿Sí me explico, ¿verdad? Entonces, lo mismo para los siguientes, uh, los siguientes verbos. Más adelante, usted me va a decir, o tal vez usted tiene esa pregunta en este momento, este, Mr. Escamilla, o coach, o facilitator, ¿por qué este, unos verbos terminan en, en 
consonante, otros terminan en vocal, otros terminan en consonante, y porque a unos le ponemos I, E, D, y a otros solo le ponemos E, D. Entonces, esa es otra fórmula, pero esos son los verbos que usted más adelante los va a ir conociendo. Solo quiero que comprenda cuáles son los regulares y los verbos irregulares, ¿ok? So, ahora nos vamos bien acá al verbo irregular. Si usted se fija acá, todo está en pasado y dice así la fórmula, dice regular, I'm sorry, irregular verbs do not follow the normal patterns for tense and past participle. O sea, los verbos irregulares no se, no se, no se, ¿cómo le digo? No se asimilan a los, a los verbos regulares porque no llevan pasado participio. ¿Cuál es el pasado, el pasado participio? Para hacérselo más sencillito, que no van a llevar ED al final. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál sería el, el verbo base de eight? Eat. Eat. Eat, eat right. Eat. Excellent. What about drunk? Drink. 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 Excellent. What about sleep? I sleep. mean, sleep. 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 I'm saying, oh, thank you. What about got? Go. Go. Get. Okay. Uh -huh. What about swam? Swim. Swim. Mm -hmm. What about dog? Dick. Hey, what about hit? Mm -hmm. Hi. Okay, excellent. All right, so. Solamente esto, ¿verdad? Acuérdese que estos a los irregulares no me le va a poner el ED y a los regulares sí me le va a poner el ED. That's it. ¿Ok? Si le dicen cuáles son los verbos regulares y los irregulares, acuérdese que los irregulares son los que no llevan pasado participio. ¿Qué quiere decir pasado participio? Que no lleva ED al final. So, cambia. ¿Ok? So, now let's jump to the... Do you have any questions before I jump? to the next uh, video guys no questions are you sure okay if you don't have any questions uh let me just play this video and pay attention please thank you one second hi everyone in this class you'll learn to form simple present statements using irregular verbs let me start by explaining verbs in english we have two types of verbs regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. We need to learn both in order to achieve English fluency. In this case we will talk about three irregular verbs that are used all the time to express ourselves. Have, do, and go. Let's Analyze the chart on the screen. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Let's take a look at the examples on the left-hand side of the chart. I have a bike. We do our homework every day. My parents go to work by bus. What we're trying to illustrate in this case is that when forming simple present statements and whenever we use the pronouns I, you, we, and they, the verbs I do will not change today. at all. If we look at the examples on the right hand side of the chart, we want to demonstrate that whenever we talk about the third person, he, she, or it, these verbs have, do, and go will change. And they change as follows have equals to has, do equals to does go equals to goes. Let's analyze the examples on both sides of the chart. I have a bike. Notice how the verb have 
changes whenever we talk about my father. My father has a car. We do our homework every day. Notice how that changes whenever we talk about my mother. My mother does a lot of work at home. The same with my parents go to work by bus. The bus goes downtown. Now it's your turn to practice these three irregular verbs. I would like for you to form sentences about yourself and relatives and apply the rules that we just learned. All right. Uh, do you have any questions uh, related to this uh, video, guys? Yo sé que ahorita está un poco no entendible, ¿verdad? Y lo entiendo a grosso modo, porque así nos pasó a uh, nosotros, bueno, a los maestros, ¿verdad? Entender paso a paso. A veces nosotros tenemos una manera de aprender las cosas rápido, a otros nos cuesta un poco, pero por eso estamos acá para este verificar si se entendió o no se entendió, ¿verdad? Si no se ha entendido, pues se vuelve a explicar. No hay ningún problema. Yo lo vuelvo a, lo vuelvo a explicar, ¿verdad? Pero de igual, este, yo quería compartir, bueno, creo que la esta mañana lo vamos, a, lo vamos a compartir mejor. Solamente quiero mandarlos al Breaker Rooms por un par de minutitos. Quiero que, cree, eh, que se creen una oración con su pareja, con su classmate, ¿Verdad? Eh, con un verbo regular o, o un verbo irregular, ¿verdad? Entonces, usted ya sabe cuál es el regular y cuál es el, el irregular, ¿verdad? Entonces, si ya lo sabe, pues lo voy a mandar al break rooms por dos minutitos. Cuando regresemos, vamos a verificar eso, ¿ok? Permítame un momento. Vamos a ver. Y este, aceptemos la invitación, ¿verdad? Para que no se queden afuera. Unos se quedan afuera y pues no hacen, no hacen que participen los demás. O sea, si se queda afuera, pues solo uno entra y, y el otro se queda él solo, ¿verdad? Entonces, como que no se vale. ¿verdad? Por favor. Ok. Let's go.
Hello, hello. All right, so now let's wait for the rest of the class, guys. All right. I understand that you guys are tired right now, right? So entiendo que están un poco cansaditos. Todos estamos cansados, todos estamos cansados. Ya vamos a terminar, no se preocupen. They are coming. All right, guys. Now I uh, just uh, need to ask you a quick question. Let me ask you a quick question. Uh, do you guys understood? Do you guys comprehend? What are regular verbs? Regular verbs are yes, uh, Mr. Chavez. Go ahead. Eh, casi no, casi no entendí cómo íbamos a hacer la oración. Eh, más o menos me podría arreglar un ejemplo. Sí, sí, sí. Este, no se preocupe. Ahorita vamos a explicar eso. Permit, no se preocupe. Este, no lo que le eso es lo que les estaba preguntando de que si no, no si no, sé. si no se ha entendido, no se preocupe. Ya lo vamos a explicar nuevamente. ¿Verdad? Estos temas son un poco, son un poco complicados al principio, pero después usted le agarra, le agarra el, el hilo, pues ahí se va. Usted empieza a manejarlos como si nada, ¿verdad? Lo importante es aprender la fórmula y practicar, practicar, darle uso a la plataforma, plataforma y hacer ejercicio, ¿verdad? Yo le voy a mandar unos ejercicios en, eh, ahora y, y una PowerPoint que vamos a, a presentar mañana. Por ejemplo... Le voy a dar un avance, ¿verdad? Yo creo que ya nos vamos a ir. Ya le explico, ¿ok? Permítame. Thanks. Es, you're welcome, not a problem. Very good, very good. Let's see. Vamos a ver. Vamos a ver. Nosotros habíamos creado, teacher. Dígame. Eh, habíamos creado una, una oración. Dice, it doesn't take a taxi. Uh -huh. Mándemela ahí al chat, por favor. Al chat. Sin ningún problema, mándamela ahí al chat, porfa, si no es mucha molestia, mister. Ok. Vamos a ver. He doesn't take a taxi. Yes, that's good. That's good. Because we are talking about he. And who is he? Es él, tercera persona, ¿verdad? Yo, ¿cómo es? Yes. I, you, she, he, it, and, y así, ¿verdad? Entonces, usted, estamos hablando de he, he doesn't. No se puede decir he da, he, he da, well, puede decir he doesn't or he does. All right. Porque aquí está diciendo usted, él no tomó el taxi. Él no tomó el taxi, no tomó un taxi. He doesn't take a taxi. Sí. All right, so, okay, very good, very good. Yes, that's a good a good question. I mean, a good sentence. All right, so, and now let me just explain this part over here. All right, it says like this. All right, esta es la definición de un, de, de un verbo irregular, ¿verdad? It is así, an irregular verb is defined as a, a verb that does not follow the usual rules of grammar, for example, it is, it an irregular verb because it's past tense in eight and it's past participle is eaten, not eat it. All right, so in este caso, pues, para entenderlo, pues, yo se lo pongo acá más rápido, verdad? No se me para que me lo entienda de una mejor manera. Vamos a ver, permítame uh -huh. esta parte de acá. Vamos a ver. Permítame, quiero ver. Ok. Si se fija acá. Esta es una herramienta la cual yo se la aconsejo que siempre la tenga a la mano en su, en su computadora. Esto no es porque uno no pueda aprender, no pueda hablar inglés, no pueda poder escribir o nada, pero esto le da un contorno con una mejor definición. Entonces, si le falta o le, o le sobra, usted se lo arregla. Este es una, un tip para usted, ¿verdad? Dice aquí, usted le pone acá, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es la definición simple de verbo irregular? Es un verbo irregular, se define, se define como un verbo que no 
sigue las reglas habituales de la gramática, por ejemplo, it es un verbo irregular, porque su tiempo es pasado, porque su tiempo es pasado es ate, y su participio pasado es comido, no comido, ¿verdad? Entonces, ahí lo mismo dijeron, ¿verdad? Solo que aquí, este, el, el correcto es este, mire, eaten, ¿verdad? Este no es este, eat it, ¿verdad? Ajá, es eaten, este es el correcto, no es este. Entonces, uh, le vuelvo a repetir, esta es una herramienta que se la sugiero que la tengan abierta todo el tiempo, ¿verdad? Para que usted pueda avanzar. ¿Por qué se usa la herramienta al principio? Porque obviamente estamos al principio de, de ¿cómo se llama? De principios de inglés. Obviamente, cuando usted ya vaya avanzado, ya no se lo va a permitir su maestro. Dígame, Mr. Chávez. Eh, dado el caso que yo no sé si estamos ocupando la misma plataforma eh, creo que estoy atrasado en lo que es en las lecciones no sé si eh, debemos avanzar en la misma plataforma en la que estábamos antes o es nueva plataforma mm, es el módulo 2 sí. el módulo 2 eh, si el módulo 2 es la, es la misma verdad o sea no sé si ustedes se quedaron si venían del módulo 1 o se quedaron en el módulo 2 anteriormente eh, desde el módulo 1 empecé yo y este prácticamente acabé el primer módulo, pero no estoy sabedor si en la misma plataforma estamos. Sí, en la misma plataforma, sí. Ok. Claro que sí. Ok, veo que mi brother, you're welcome. My, my brother has a new car. My brother has a new car, very good. My father given his cell phone. Cuando dice given en español, Rosa, ¿qué me quería dar a entender ahí? Dio. O da, o como fue. Ok. My father mm, given his cell phone. My fa my, mi padre dio. O sea, su da, teléfono. da su teléfono. Ajá. Porque entendiéndolo de esa manera, si lo ponemos acá. Si ¿sí me están viendo ahí el traductor. No. No, no se mira. No se mira. Ok. So no, if I said. No. Ok, vamos a ¿De ver. Dónde, ¿De dónde sacamos el traductor? Perdón. Eh, ahí está en su, en su... ¿Cómo se llama? En, en el... Arriba de su computadora solo le, le abre una ventana y ya pone el, el traductor. Así, mira. Ahorita sí lo están viendo, sí. Ok, ok. Ok. Yes. Ok, so mire. My father given his cell phone. Dio. Si okay. le pone gave... It is dio, ¿verdad? Pasado. Mira, my padre, my, mi padre dio su celular. Si pone give, da. Entonces, my father give his cell phone. Ok, es que yo le entendí que teníamos que hacer una oración con el participio, verbo participio. Exacto, exacto, exacto. Participio, el, el regular, exacto. Mm -hmm. Mm -hmm. Perfecto, perfecto. My sister cooked an spicy meal. Very good, very good, Rudy. I watch TV for two hours. I watch TV for like a five hours. And I never stop watching Netflix. <laughs> All right. So what time it is? All right. It's almost one minute. All right. So uh, guys, don't forget to complete uh, part of the platform. All right. So el punto es de que usted avance en la plataforma, pero que no se vaya o se pierda, verdad? Que si se va más adelante, usted se va, se va a desanimar y no va a querer tomar, meterse a la clase. Y lo importante es de que tengamos un refresh de, de todo lo que usted ve. Y creo de que a veces nos queda tiempo y a veces no nos queda tiempo para verificar la plataforma. ¿Verdad? I have to, I have. Solo es I have two dogs. That's it. I have two dogs. La A nos. Porque ahí está diciendo yo tengo uno, dos perros. ¿Verdad? Tengo. Yo, yo tengo. Okay. Un a perro, algo así, ¿verdad? Entonces, I have just, I have two dogs. Very good, very good. Okay, excellent. Any other question, guys? Before we leave? Before we go home? Okay. We go to bed? All right, Jenny, tell me. See you later. Teacher. Sí, teacher. Yo quiero hacerle una pregunta. Fíjese que estoy en, en una contestación de la plataforma, donde sale la oración que uno tiene que ordenarla. ¿Es así uh -huh. o es que yo tengo que hacer la respuesta con mi propia opinión? Tiene que ordenarla, sí, tiene que ordenarla a cómo va. O sea, acuérdese que... que... Uh -huh. 
Eh, sí, he intentado en tres formas y no me la acepta la plataforma. De hecho, solamente una me aceptó buena. Las otras, never, never. Mándeme, mándemelas a mi WhatsApp. La voy a verificar yo para ver cómo, cómo le podemos ayudar en ese caso. Sí, okay. eh, Pero su WhatsApp está acá en el, en el, ¿En el, grupo? En el grupo que me mandaron. O hay sí. otro grupo, porque ah. no comprendo. Fíjate. Ahí salgo, ahí salgo yo, este, ahí salgo como René Escamilla. All right, thank you, okay. teacher. Okay, not a problem. Yes, uh, anybody, any other question? Teacher. That, yes, Rosa. Este, eh, con respecto a lo que, a lo que la compañera pregunta, eh, es ordenar las preguntas, porque son preguntas, no son oraciones. Lo único que al final... No se le pone el signo de interrogación. Ah, ok. Se está escuchando, ¿verdad, Jenny? No, no hay que ponerle... Sí, eso lo entiendo, eso lo entiendo. Y yo este no he puesto signos de interrogación. Solamente he tratado la manera de ordenarlas. No, no me la sé. Por eso es que le preguntaba, porque ya he hecho mm. varios intentos en diferentes formas y no me la sé. Mándemelo ahí, una captura de pantalla a mi, a, mi, a mi WhatsApp y mañana en el transcurso del día voy a tratar la manera de, de, de contestarla, no se preocupe. Entonces, este, aquí nos quedamos, guys. Pasen una feliz noche. Have a good night. And I see you tomorrow, ¿ok? Take it easy. Thank you. 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 Thank you.